E Bwana asante sana kama upo maeneo ya Namwawala hapo Morogoro pamoja na Morogoro mjini kwa kufuatilia Hot Mix ya EA TV. Mimi ni Samson Chaz. Naendelea kukupasha taarifa ambazo hujazisikia toka asubuhi ikiwemo hii hapa ambapo waziri mkuu wa zamani na mjumbe wa kamati kuu ya Chadema eh, huyu ni mheshimiwa Edward Loasa. Ametakiwa kuripoti tena polisi mara baada kuhujiwa kwa mara ya nne leo hii. Mwandishi wetu Lois Joseph ana taarifa zaidi. Shmiwa Loasa ameripoti makao makuu ya jeshi la polisi kwa mara ya nne leo huku akiendelea kuwa chini ya dhamana ya polisi ambapo ametakiwa kuripoti tena kwa maujiano tarehe 14 mwezi wa nane mwaka huu kwa madai ya kuwa uchunguzi bado unaendelea. Kwa mara ya kwanza Edward Loasa aliojiwa na mkurugenzi wa makosa ya jinai DCI kwa kutoa lugha zinazodaiwa kuwa ni uchochezi katika hafla ya futari iliyofanyika mwezi Juni Ukonga jijini Dar es Salaam. Kwa mara ya kwanza aliojiwa Juni 25 kisha kuojiwa tena Juni 27 na kutakiwa kuripoti tena kwa mara ya tatu Julai 13 na leo ameojiwa kwa mara ya nne ambapo ametakiwa kuripoti tena kwa mara nyingine. Kila mara hanapojiwa Edward Loasa, jeshi la polisi uimarisha ulinzi wa eneo hilo na barabara za jirani na makao makuu ya jeshi hili huku waandishi wa habari wakitakiwa kukaa mbali na eneo hilo. Mbunge wa Jimbo la Temeke Mheshimiwa Abdalla Mtulea amepandishwa kizimbani katika mahakama ya wilaya ya Temeke akikabiliwa na mashtaka mawili likiwemo la kuendesha gari bila ya bima kinyume cha sheria za nchi. Loisi Joseph ana taarifa zaidi. Mbunge huyo wa Temeke amesomewa mashtaka yake mbele ya hakimu mkazi Eliarusia na Saratri na mwendesha mashtaka wa serikali mwandamizi Joseph Maugo ambaye ameiambia mahakama hiyo kuwa katika kosa la kwanza mbunge huyo anadaiwa kuendesha gari ambalo halina bima. Katika maelezo ya kosa hilo anadaiwa kuwa Julai 19 mwaka huu katika barabara ya Kilwa eneo la bendera tatu mshtakiwa alikuwa akiendesha gari lenye namba za usajili tim ya 672B NV Toyota Mark II likiwa hali na bima. Katika kosa la pili, mshtakiwa mtolea anadaiwa kutenda kosa la pili katika muda na eneo alilofanya kosa la kwanza ambapo anadaiwa kushindwa kutekeleza agizo la ofisa wa polisi mwenye namba F1818 koplo Robert la kutakiwa kupeleka gari hilo katika kituo cha polisi Kilwa Road lakini mshtakiwa alidaiwa kukaidi agizo hilo na kuelekea maeneo ya katikati ya jiji. Katika kesi hiyo, mtolea ametetewa na wakili Hashimu Mzirai ambapo walikiri kutenda makosa yote mawili na kutakiwa kulipa faini ya fedha taslim, paundi mia kwa kosa la kwanza na shilingi elf telathini kwa kosa la pili ambapo ameachiwa huru na kisha kuongea na vyombo vya habari baada ya tukio hilo. Makosa waliwainisha kwenye gari haikuwa tena bima. Eh? Walianisha, walianisha makosa haya hapa matatu na hika atasudua meniandikia baada ya kuinspekti ya subuhi kwamba taa moja haiwaki, taa mbili haziwaki na kuna tumetailia mbele kuna nati moja haipo. Lakini tumekuja mahakamani tunaambiwa tena kuna uh, jambo lingine kwamba nimekaidi uh, amri ya askari sijui nasikua na bima. Sasa yote yanatafutwa makosa ili uonekane kwamba unaatia wazidi kukushikilia ndani. Ndio maana hapa kwa kuondoa kwa kuondoa hiyo bugudha nimekubali yale makosa tulipe hiyo fine ili tuendelee na mambo mengine. Najua lengo ni kutibua utaratibu wangu ambao nimeupanga wa kufanya kazi jimboni. Mtakumbuka kwamba ndio tumebali tumemaliza bunge la budget sasa hivi tumerudi jimboni kwa ajili ya kufanya kazi kwa hiyo akinishikilia uh, siku nyingi ndani wanaharibu ile ratiba yangu na ratiba ya kufanya kazi kila kata tuweze kuelimishana tuweze ku, uh, kupanga shughuli zetu za maendeleo naibu waziri wa wizara ya mambo ya ndani ya nchi mheshimiwa Hamad Masauni ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la usalama la, la barabarani amesema mpango wa pili wa taifa wa kupunguza ajali za barabarani utalenga katika kuwachukulia hatua askari wa zembe wa usalama barabarani pamoja na kuwa eh, pamoja na kuwasajili boda boda nchi nzima mwana habari wetu Lois Joseph ana taarifa zaidi Akitangaza juu ya mkakati huo wa pili wa kupunguza ajali za barabarani ambao utazinduliwa rasmi tarehe 5 mwezi wa nane na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Masauni amesema marekebisho ya kisheria yatazingatiwa katika awamu ya pili baada ya kumalizika kwa awamu ya kwanza yenye mafanikio na kwamba ni vyema madereva, makampuni ya usafiri wakaachana na uzembe kwani hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Mheshimiwa Masauni amesema ajali 
imepoteza maisha ya Watanzania wengi, kusababisha ulemavu na kusababisha hasara serikalini, huku asilimia sabina tano ya ajali hizo zikichangiwa na makosa ya kibinadamu. Hivyo serikali imejipanga kuhakikisha kuwa usalama barabarani unazingatiwa kwa kila hali. Kwa hiyo hiyo ni nitaona kwamba kipengele cha elimu tunavyokiboresha katika katika homu hii ya pili ya utekelezaji wake. Na leo na leo tume tumezungumza hapa na wadau mbalimbali. Tumekuwa tukifanya katika kutekeleza hili ya homu ya, ya pili mkakati kuna mambo mbalimbali ambayo tumekubaliana tufanye. Kwa mfano jana tutakuwa na mashahidi tulifanya ziara ya kushtukiza katika maeneo ya Kibaha, Chalinze, Bagamoyo na tulichukua hatua sinaje kurudia pale Chalinze lakini pia tuli 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 tuliweza kushuhudia mambo ambayo tunadhani hakuwa yameenda sawa Naye katibu wa baraza la usalama barabarani, Kamishna msaidizi wa polisi Fortunatus Muslim amesema, mpango wa pili wa kupunguza ajali utahakikisha usajili wa bodaboda kote nchini unafanikiwa, huku akitaja mabadiliko ya adhabu za makosa ya usalama barabarani yatazidi kuzingatiwa ili kuongeza uwajibikaji kwa watumiaji wa barabara. Hatutambambikizia mtu kesi. Na askari atakaye sheria bila shuruti. Yule ambaye hatataka kutii sheria tutamshurutisha tufike mahara sasa tunapozungumza masuara ya msingi masuara ya maisha ya watu hebu tuache mchezo mchezo huko tuache mchezo wa kuchezea na chezeana hapa makosa ya barabarani ni sawasawa sawa na makosa ya uhalifu ukienda katika mahospitali kule ni tatizo kwa hiyo sasa zimechukuliwa hatua ambazo tunaamini kwamba zitatusaidia E bwana karibu tena na hizi ni man to man news tunakupa taarifa za papo kwa papo najiunga na jembe langu hapa Juma Idi ana taarifa za michezo na burudani viwanjani au sio Juma ah asante sana Samson Charles na katika habari za michezo e, tukianza na habari za hapa nyumbani watumia makosa ya utakatishaji wa fedha na kugushi nyaraka rais wa klabu ya Simba Evan Saveva na makamu wake Geoffrey Nyange Kaburu kesi yao imetajwa tena hii leo katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kurejeshwa tena rumande hadi Julai 31 mwaka huu huku Kaburu akishindwa kufika mahakamani kutokana na kuwa mgonjwa. Taarifa zaidi na Spotlight Fatma Rashidi. Mwa mmoja pekee ndiye aliyefikishwa mahakamani hii leo ambapo akili upande wa utetezi Evodius Mtawala alimweleza hakimu mkazi mkuu Victoria Nongwa kuwa mtumiwa mwingine ambaye ni makamu wa rais wa klabu hiyo Geoffrey Nyange Kaburu ameshindwa kufikishwa mahakamani hapo kutokana na kusumbuliwa na maradhi na yupo hospitali kwa ajili ya matibabu kwa mara ya kwanza watumiwa hao walipandishwa kizimbani Juni 29 mwaka huu wakikabiliwa na mashtaka matano matatu kati yao yakiwa ya utakatishaji fedha na mawili ya kugushi nyaraka za malipo ambapo washtakiwa wote walikaa na mashtaka na hakimu mkazi mkuu Victoria Nongo alisema kutokana na kesi ya utakatishaji fedha kutokuwa na dhamana aliamuru watumiwa hao kurudishwa rumande Kivumbi cha mechi za uh, nusu finali ya michuano ya mpira wa kikapu ya Sprite Bible Kings kinatajwa kutimka Jumamosi hii katika viwanja vya Don Bosco Oyster Bay jijini Dar es Salaam ambapo timu nne zilizotinga katika hatua hiyo zitashuka dimbani kusaka tiketi ya kutinga finali mwezetu George David ana taarifa zaidi Mwakilishi wa idara ya masoko kutoka EATV Limited Basilisa Biseko ameelezea maandalizi ya michuano hiyo ambayo ilianza kwa kushirikisha timu wa mbili na sasa inaelekea patamu zaidi kwa timu hizo kuania kitita cha shilingi milioni 15 za Tanzania. Mashindano haya ya Sprite Bibo King eh, 2017 yataendelea Jumamosi ikiwa tumefikia hatua ya nusu finali ambapo pale zile timu nne zitachuana ili kuweza kubaki na timu mbili zitakazofuzu katika kuingia hatua inayofuata hatua ya finali. Uh, timu hizo zilizofuzu ni uh, timu ya TMT Kurasini Hit, Flying Dribblers pamoja na 
mchenga bibo stars kwa hiyo uh, tunaendelea kuwapa taarifa kwamba wale wapenzi wa mchezo wa kikapu msikose tutakuwa tunacheza pale katika viwanja vya Don Bosco Oster Bay nao manahodha wa timu za TMT na Kura Sinhiti ambao timu zao zitakutana katika mechi ya mapema siku hiyo wamesema mjiandaa kikamilifu ili kutoa burudani kwa washabiki wao watakojitokeza kushuhudia mchezo huo sasa hivi tumeshejwa timu ambayo tunacheza nayo ni Kura Sini kula sini ni timu nzuri na wachezaji wazuri ambao pia wana experience kwenye ligi na sisi pia ni wazuri tumeuja kushindana wamekuja kushindana game yetu tunaijua tumeshaka plan zetu jinsi ya kuwakabiri kula sini kihistoria sisi hatunaga ya timu ndogo wala timu kubwa sisi kwanza tuna msemo wetu mmoja huwa tunawaambia watu kwamba tunapoenda vitani sisi hakuna adui mtoto siku zote yani kwa sababu ukisema huyu adui mtoto huyu huyo ndo anaweza kukua kwa sisi tukienda vitani tembo na swala wote wanafanana ndio maana kwenye historia yetu kama umesikiliza mara nyingi wakubwa wanakufa wadogo wanakufa watu wanashangaa hiti inaendelea kuchanganya ni hiyo ndio utamaduni wetu si ukija hapa na iko kitu lazima tukuambukize ni kwamba mchezo wa kwanza wa nusu finali ni kati ya TMT dhidi ya Kura Sin Hiti utakaoupigwa majira ya saa nane hadi saa kumi ya asiri huku mchezo wa pili ni baina ya Flying Dribblers dhidi ya mchenga Bibo Stars utakaoupigwa majira ya saa kumi hadi kumi na mbili jioni mwisho wa habari za michezo na burudani lakini pia usikose kusikiliza kipindi cha michezo cha kipenga kupitia East Africa Radio saa mbili mpaka saa tatu usiku huu utapata habari nyingi sana za michezo kule akiwamo pia na uchambuzi kutoka kwake Tigana Ukinja na kurejesha kwake Samson Charles. Kwa hiyo nataka kuniambia utamu wa Sprite Bibor Kings utakuwa ni Jumamosi hii TMT wakiumana na e, Kurasini Heat. Ya, yeah, kwa sababu ukiangalia tangu uh, mashindano yanaanza mm. timu zimeonyesha kweli zikuwa zinapania kuchuana mm. hakukuwa na mchezo mchezo kwa hiyo timu hizi ambazo zimefika nusu finali nne wakina TMT Crossing Heat Frank Dibros pamoja na mchenga um, B-Ball Stars mm. kiukweli wamepigana katika kuhakikisha kwamba wanafika katika finali mimi nasema yeah. wote wamestahili kufika hakuna timu ambayo imebebwa yani mm. watu mm. yani point zikuwa zina, zinaonekana hadharani mm. maamuzi yako hadharani na mtu akishindwa anashindwa hadharani draw ilikuwa ikipangwa hadharani kila mtu anaona eh, eh, kwa hiyo eh. juma most of kia ile kuelekea katika finali sasa maana yake nusu finali tutapata timu mbili mm. ziende finali eh. kwa ile zile milioni 15 eh, zimekianukia eh, eh. na eh. kwa umekuwa kufuatia fatia kwa karibu ya mashindano kuna kuna yote ambayo unaona mm, huyu anaweza aka ama kila mtu hakuna kinachotabirika <laughs> uwezi kutabiri yani uwezi kutabiri hata kidogo timu zote zinaonekana ni kali mm. lakini yule ambaye atafika finali mpaka ile filimbi ya mwisho inapigwa mm. siko finali mm. ndio tutajua bingwa lakini sasa hivi kusema Sucre Racing Heat sijui nani um, Bibol Stars ya wa uh, Frank mm. Dribblers TMT uwezi mm. TMT uwezi kujua yeah, nani ambaye yeah, atakuwa yeah, bingwa yeah. wa Bibol Sprite uh, Bibol Sprite Kings uh, Sprite mm. Bibol King kwa hiyo kimsingi kuanzia eh, mida ya mchana mchana Ah, mchana mchana eh, mm. sa, sa nane, mm. hadi saa kumi jioni na saa kumi na saa kumi jioni mechi ya pili hadi yeah. saa kumi na mbili saa nane, hadi saa kumi mechi ya kwanza na mechi ya pili saa kumi hadi saa kumi na mbili jioni Don Bosco Don Bosco eh, upanga bale hivi mm. unapenda mchezo gani Juma mimi sikujua unajua mimi eh. mimi bwana mchezo na mbona upenda eh. ni soka au sio eh ah ba eh uh, <laughs> <laughs> bati yako mda umenishia. <laughs> Bwana mda mchache ujao nitakupa bonge la ndili. Nitakuja kukujaza mihela. Nina hela nyingi sana huko kwenye begi langu, hela za mkopo lakini. Na ukitaka kujua zile utazipataje usitoke.